Путешественники обживаются в селе Сваленник, которое расположено в 40 километрах к югу от болгарского города Руси, и знакомятся с его окрестностями. Наступил ноябрь. Пришло время снова ехать в областной центр за гуманитарной помощью. В Болгарии, в отличие от Румынии и многих других стран Евросоюза, денежное пособие тем, кто запросил международную защиту, не предусмотрено. Но каждый месяц болгарский Красный Крест предоставлял хорошие продуктовые наборы, что было очень существенной поддержкой, учитывая, что первые три месяца после запроса убежища мы не имели права работать. Хотя у Даши сохранился небольшой доход от прошлогодних учеников, так что на этот раз мы смогли позволить себе поездку на автобусе. Русия – один из немногих городов Болгарии, в котором большинство многоквартирных домов помимо адреса имеет собственные имена. Эта традиция появилась еще в коммунистические времена, а четыре года назад городские власти обновили надписи на всех имеющих их зданиях. А заодно выяснили, что домов, названных в честь Ленина, в городе 8. В своей нумерации они имеют аж два цифровых индекса. А изображавшийся обычно вместе с ним в профиль Энгельс удостоен всего четырех упоминаний. Интересно, что эти наиболее влиятельные идеологи социализма не подпадают под действующий в Болгарии закон об объявлении коммунистического режима преступным, так как они не имели прямого отношения к местной коммунистической партии и умерли еще до прихода ее к власти. Город уже вовсю готовили к новогодним праздникам, до которых оставалось еще ровно два месяца. При этом фонтан, никак не ассоциирующийся у меня с холодным временем года, оказался просто временно выключен, а не отключен на зиму. Мы пошли в сторону пантеона возрожденцев, светского мемориала, который был построен в 70-х годах прошлого века на месте храма всех святых, а в 2001-м вновь получил православный крест на куполе. До масштабной реконструкции на месте парка располагалось кладбище. На нем изначально хранили одиноких стариков и казненных турками болгар, а во время национально-освободительной борьбы оно превратилось в главный некрополь города, где захоронены многие герои борьбы за независимость Болгарии. Есть здесь и советский военный мемориал, наличие которого, кстати, вызывает некоторые вопросы. Болгария до 1944 года была союзницей Германии, но СССР сохраняла дипломатические отношения и находилась с ним в состоянии войны всего пять дней, непосредственно перед госпереворотом и свержением царя. При этом официально советская армия на территории Болгарии вообще не понесла боевых потерь, и подробности о захороненных здесь 39 красноармейцах, как говорят умерших от ран в госпитале, если и сохранились, то только в закрытых российских архивах. Еще совсем недавно георгиевские ленты на 9 мая, плакаты о том, что Советский Союз спас всю Европу от нацизма, казались в Болгарии чем-то само собой разумеющимся. Но после начала российского вторжения в Украину появились случаи осквернения советских памятников, чего раньше никогда не было. Многие болгары, с которыми мы общались, рассказывают, что их с детства воспитывали в уважении и любви к России. Неважно, связано ли это с событиями второй половины XIX века или более поздними. На это не смог повлиять ни крах социализма, ни вступление страны в Евросоюз и НАТО. А вот Путин со своей войной смог. Неоднократно наши болгарские собеседники говорили, что не могут понять, как им совместить одновременно представление о том, что Россия – великая держава, которая помогла болгарам освободиться от турецкого рабства, Европе от фашизма, и одновременно страна, развязавшая подлую войну со своим, как считалось, братским народом и угрожающая всему миру уничтожением в ядерном пепле. Открылся вид на Дунай на противоположном берегу которого расположен румынский город Джурджу, в котором я прожил 7 месяцев, а Даша – 5. Пришло время заняться делами, ради которых мы приехали в областной центр и для начала посетить супермаркет. В селе, которое три недели назад стало нашим домом, есть свой магазин, но ассортимент в нем, понятное дело, значительно меньше, да и цены повыше. Фонтан на центральной площади заработал, солнце пригревало, 
Даже несмотря на опавшие деревья и желтые листья под ногами, у меня не создавалось ощущение, что начался последний месяц осени. Правда, о скором наступлении зимы вовсю напоминали рабочие, развешивавшие над улицами новые гирлянды. Интересно, доведется ли увидеть здесь в холодные месяцы снег. Мы дошли до здания Болгарского Красного Креста для того, чтобы получить ежемесячную гуманитарную помощь. Эти продуктовые наборы нас очень выручают, потому что официально работать мы еще не имеем права. А никаких денежных пособий, в отличие от Румынии, здесь не предусмотрено. До войны я проводила с российскими школьниками занятия по русскому языку как репетитор. Но с этой весны среди учебных текстов стала появляться явная пропаганда. Например, про сепаратистов Донбасса, которых требовалось называть исключительно героями Новороссии. Понимая, что дальше нужно будет писать сочинения, восхваляющие участников вторжения в Украину, я решила с этого учебного года больше не работать по российской школьной программе и попробовать набрать учеников, проживающих исключительно за ее пределами, для чего стала активно размещать свои объявления в соцсетях. В один из теплых ноябрьских дней мы вновь отправились на прогулку по окрестностям приютившего нас села Сваленник, которая расположена в низине каньона, образованного рекой Малый Лом. Около 70 миллионов лет назад здесь еще плескалось море, которое впоследствии отступило, оставив после себя обширные равнина, когда-то бывшие его дном. Затем протекающие через них реки создали глубокие и извилистые каньоны. Они сейчас и являются характерными ландшафтами для русинского полуния. Помимо выращивания зерновых, под которые здесь используется вся более-менее ровная территория, сельское хозяйство в регионе представлено пчеловодством. Этому способствует наличие на небольшой удаленности друг от друга мест произрастания различных медоносов, полей, лесов и естественных лугов а также гористый рельеф, за счет которого удлиняется период цветения растений, с которых пчелы собирают нектар, сначала на южных склонах, а затем на северных. А отсутствие поблизости промышленных предприятий способствует получению экологически чистого меда. Так что, гуляя здесь по природе, с большой вероятностью можно наткнуться на пасеки, состоящие из нескольких сотен ульев. Одно из таких хозяйств находится в непосредственной близости от небольшого скалистого мыса, на котором в античные времена располагалась крепость. Хотя с трех сторон она и так хорошо была защищена естественным рельефом местности, по периметру ее обнесли стеной толщиной почти полтора метра. Археологические раскопки показывают, что укрепление было построено во второй половине IV века, а затем, после некоторого перерыва, вновь использовалось с конца пятого столетия. Именно тогда на этой территории были возведены основные постройки, которые, судя по тому немногому, что удалось найти, использовались не только как жилье, но и в качестве мастерских по производству металлических и костяных изделий. В начале VII века поселение было уничтожено пожаром и после этого не восстанавливалось. В те исторические времена на противоположной стороне каньона, на белой стене, располагалось еще одно укрепление, которое совместно с этой крепостью защищало пересекавшую здесь реку Малый Лом дорогу из античного Абритуса, сейчас возле него расположен город Разград, до около Дунайской крепости Ятрус, которая перестала существовать примерно тогда же, когда и здешнее поселение. Эта местность называется двумя устаревшими словами – Долап Буас. Второе – как раз проход в ущелье, а первое – колесо водяного насоса. И действительно, в низине сохранились еле заметные руины сооружения, которое могло использоваться для забора речной воды. Источники живительной влаги играют в этом относительно засушливом регионе важную роль, и среди болгар распространена традиция строить, обустраивать, ремонтировать родники, которые здесь называются чешма. На некоторых из них размещают именные таблички для того, чтобы знать, кому быть благодарным за возможность набрать так нужной, особенно в жару, свежей, вкусной, холодной воды. На окраине села лежал выброшенный унитаз, при виде которого у меня возникли непроизвольные ассоциации с путинской армией. 
После того, как с началом вторжения в Украину стали появляться новости о том, что российские военные забирают себе из домов в оккупированных городах даже сантехнику, я стал перепроверять подобную, кажущуюся абсурдной информацию. И действительно находил моменты, когда за якобы реальные фотографии выдавали кадры из, хотя и, как оказалось, весьма пророческого, но комедийного фильма. Но другие, уже явно подлинные записи показывают, что объектами мародерства становятся и сантехника, и даже тяжелые стиральные машины. Что, в общем-то, неудивительно. 14 лет назад я путешествовал по небогатым российским регионам, откуда сейчас и набирают людей на фронт, предлагая им огромные по тамошним меркам деньги. И регулярно встречал полоскальни для белья на реках. Вряд ли за прошедшее время что-то сильно поменялось, учитывая, что у государства, как выяснилось, были совсем другие приоритеты. В общем, если совместить бутафорскую пушку, которые часто встречаются в болгарских селах, и тот выброшенный унитаз, можно сделать хороший оберег для стиральных машинок. Мы прошли мимо продающегося за 150 евро советского автомобиля и вернулись домой как на работу. Первый найденный Дашей через соцсети ученик оказался из Бельгии и имел достаточно специфический запрос – изучать русский язык по литературе свидетелей и Иеговы. Герой данного текста создал, сотворил землю очень-очень давно и потом создал ангелов, да, получается? Uh -huh. Так мы понимаем. Uh -huh. Конечно же, он не упустил возможности попытаться обратить Дашу в свою веру. Вот этот человек, например, должен был услышать о Боге. Ангели так сделали, чтобы именно это время он находился там. И, э, и христиане, которые хотели передать слово Бога, и они там оказались. Три года назад в Анталии, в день, когда мы узнали, что Болгария выдала Даше разрешение на свободную практику, к нам подошли люди с подобными разговорами. Завершилось общение словами, что вообще-то они и свидетели Иеговы, но видят, что у нас все хорошо и понимают, что что мы не возьмем почитать их брошюрки. Не знаю, благодарить ли российскую пропаганду или что-то еще, но наработанная невосприимчивость к подобным вещам позволила Даше невозмутимо работать в любой ситуации. Представляете, так и будет, что в ближайшем будущем все будет совсем-совсем здорово. Совсем да? М -м, здорово. И даже храть... Я говорю, это не я говорю, это не Владимир Владимирович Путин говорит, это не Аня это говорит э, могущий Бог. В следующем выпуске путешественники попытаются попасть в пещеру Орлова Чука и побывают в городе две могилы. 